అందరికి నమస్కారం అండి నా పేరు కోట స్వర్ణలత నేను తాడేపల్లి మండలం గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం పెనమాక గ్రామం మాది పెనమాక గ్రామంలో ఎల్ఈ స్కూల్ హరిజనవాడలో నేను మిడ్ డే మీల్స్ చేస్తాను గడిచినటువంటి పదిహేడు సంవత్సరాలుగా కూడా నేను ఈ యొక్క మిడ్ డే మీల్స్ని చేస్తూ ఉన్నాను అయితే గడిచిన కాలం నుంచి మేము ఇప్పటి వరకు కూడా పన్నెండు సంవత్సరాలు ఎటువంటి రూపాయి కూడా ఆశించకుండా మన ప్ర పిల్లలకి మనం చేయాలి అని చెప్పేసి అప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం డోకర గ్రూపుల తరపున ఇచ్చారు మాకు అయితే మేము ఏమి కూడా ఆశించకుండా మేము ఒక పని చేసాం చేసినప్పుడు మాకు పన్నెండు సంవత్సరాలు జీతాలు ఇలా తర్వాత మాకు గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మాకు వెయ్యి రూపాయల జీతమే ఇచ్చారు అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు మా యొక్క తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఎవరైతే గట్టిగా పార్టీ కోసం పనులు చేశారో వాళ్ళందరినీ కూడా తీసేయాలనే ఉద్దేశంతో నా మీద ఎటువంటి కంప్లైంట్ కానీ నాకు మరి పని బాగోలేదని ఎటువంటి నాకు కంప్లైంట్ కూడా నాకు ఇవ్వలేదు ఎవరు కూడా తెచ్చి నువ్వు ఒక జాబ్ మానేసేమని నాకు ఎవరు చెప్పలేదండి చెప్పకుండానే నేను ఒకరోజు నాకు పోయిన బుధవారంలో గడిచిన వారంలో నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను నాకు ఒంట్లో ఆరోగ్యం బాగోకపోతే వెళ్తున్నానా అని తెలిసి వాళ్ళందరూ కూడా నైట్ నైటే పిల్లల పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్కూల్ డెవలప్మెంట్ కోసం సంతకాలు పెట్టండి డూల్ స్కూల్కి డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నామని చెప్పి అబద్ధాలు చెప్పి వైట్ పేపర్ మీద సంతకాలు పెట్టించుకొని దాని మీద ఇవి చేసే పని తీరు బాగోలేదు కాబట్టి తీసేస్తున్నామని రాశారు ఆ రాసి తెల్లారి నేను ఎప్పుడైతే స్కూల్లో లేకుండా చూశారో చూసి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి అప్పుడప్పుడుగా కొత్తగా కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకొని వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళతో కమిటీ వేసుకొని ఎంత నీచమైన ప్రభుత్వం అంటే ఎట్లా నీచమైన కార్యాలు చేస్తుందంటే పసిపిల్లలు సిక్స్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ ఇయర్స్ ఉండాలి ఆరు సంవత్సరాల నుంచి చదివేటువంటి ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో కూడా వాళ్ళ యొక్క ప్రభుత్వం ఆధిపత్యం సాధించాలన్న ఒక దురుద్దేశంతో అక్కడ కూడా రాజకీయాన్ని నడుపుతున్నారు తీసుకొచ్చి ఇప్పటి వరకు కూడా గడిచిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా ఇటువంటి నీచమైన రాజకీయాలు చేయలేదు వీళ్ళు కానీ నీచమైన రాజకీయాలు చేస్తూ స్కూల్లో కూడా వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్లే ఉండాలి విద్యా కమిటీ చైర్మన్లు ఉండాలి వాళ్లే నెంబర్లకు ఉండాలని ఉద్దేశంతో వాళ్ళనే పెట్టుకొని నేను లేకుండా చూసి అప్పుడప్పుడుగా సంతకాలు పెట్టేశారు నేను తీర హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఎన్ని పోస్టులు తీసేశారు అన్నారు నేను పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగా ఇదేంటి ఇది ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను పదిహేడు సంవత్సరాలు నువ్వు చేస్తున్నా కదా నన్ను ఎందుకు తీసేసినట్టంటే పేరెంట్స్ ఒకటే మాట చెప్పారు మేము నిన్ను తీసేయలేదమ్మా వాళ్ళు వచ్చి స్కూల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాము అని సంతకాలు పెట్టించారు మేము చెట్లు కొట్టిస్తున్నాం వాటి డబ్బులు కావాలి కాబట్టి దీనికి పెట్టేస్తున్నాం సంతకాలని చెప్పారు నిన్ను తీసేస్తున్నట్టు చెప్తే మేము అసలు ఎవరం కూడా పెట్టాం అని చెప్పేసి చెప్పారు చెప్పినప్పుడు మరి నేను వాళ్ళని అడిగాను ఏంటి మరి పరిస్థితి మరి నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసే కదా మీకు సేవ మరి మరి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఏంటి అని చెప్పి నేను అడిగా అడిగినప్పుడు అన్నారు నీకు సపోర్ట్గా రేపు పొద్దున మేము అందరం పేరెంట్స్ అందరూ వచ్చి మళ్ళీ సంతకాలు నీకు పెడతాం నీ ఎదురుగా పెడతాం సంతకాలు అన్నారు సరే నేను నేను ఫస్ట్ తారీఖు రోజు యథారీతిగా నా పనికి నేను వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చారు నేను మా అసిస్టెంటు మాతో పాటు ఇంకొక ఆడు ముగ్గురమే వెళ్ళాం అయితే దాదాపు జెంట్స్ కానీ లేడీస్ కానీ రెండు వందల మంది వచ్చి మీ తెలుగుదేశ వాళ్ళు ఇక్కడ పనిచేయటానికి ఇల్లు లేదు మా పై నుంచి వచ్చింది అని లోకల్ ఎమ్మెల్యే దీనికి మూల కారణం ఆయన చెప్పాడని చెప్పేసి మీరు అర్జెంటుకు బయటకు వెళ్ళిపోండి ముందు ఇక్కడ ఉంటాకే వీల్లేదు అని చెప్పేసి మమ్మల్ని అందరం కూడా బయటకు నెట్టేసి గేట్లు వేసి పోలీసులను పిలిచి మా మీద కేసు పెట్టి స్టేషన్కి పంపించారు ఎంత అన్యాయంగా అక్రమంగా దేశంలో పరిపాలన జరుగుతుందంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో పనిచేసిన వాళ్ళు పని ఇక బ్రతకటానికి వీల్లేదా లేకపోతే ఇదివరకు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వాళ్ళు మీ యొక్క మా స్కూల్లో చూసుకుంటే మా పెనమాక గ్రామంలోనే ఉన్నటువంటి ప్రతి స్కూల్లో కూడా వైఎస్ఆర్ వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ గడిచిన ప్రభుత్వం ఎవరిని కూడా కదిలించాల ఎందుకంటే అందరు కూడా మన వాళ్ళే పార్టీ అనేది గెలుస్తుంది తర్వాత ఇంకోసారి ఓడిపోతుంది కాబట్టి అందరూ సమన్వయంగా పనిచేయాలని తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అప్పుడు ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ వాళ్ళని ఎవరిని కూడా ఒక్కరిని కూడా తీసేయాలి అందరు కూడా వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం నేను ఒక్కదాన్నే తెలుగుదేశం ఆమెని అయినా నన్ను వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు తీయలేదు కానీ వీళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి నువ్వు తెలుగుదేశం నువ్వు ఉంటాకి ఇల్లేదు అన్నారని నేను అధికారుల దగ్గరికి వెళ్ళి తెలియపరిచాను ఇట్లా సంగతి జరిగిందని అధికారులు నాకు ఒకటే మాట చెప్పారు నువ్వు ఇన్ని సంవత్సరాలకు పనిచేస్తున్నావు కాబట్టి నీకు ఎటువంటి కంప్లైంట్ నీ మీద లేదు కావాలని కుట్రపూరితంగా నీ మీదకి వచ్చారు నీ మీద అవసరమైతే కేసులు పెట్టి జైల్లో పెట్టేయాలని చూస్తున్నారు మీ కుటుంబాన్ని కాబట్టి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండమ్మని చెప్పేసి అధికారులు నాకు ఒక సలహా ఇచ్చారు అంటే ప్రభుత్వం మారితే ఇక రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మిగతా పర ప్ర పార్టీలు ఎవరు బ్రతకడానికి వీల్లేదా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీలకు అతీతంగా పనిచేయమంటున్నారు కానీ చిన్న ఉద్యోగం ఇది మొన్నటి వరకు వెయ్యి రూపాయలు ఇప్పుడు మూడు వేలు అన్నారు ఆ చిన్న
ప్రభుత్వ వ్యక్తులు దాంట్లో పనిచేసిన వ్యక్తులు చంపటాకైనా వారు సిద్ధంగానే ఉన్నారు నిన్నటి దాకా అక్క చెల్లి అనుకుంటా తిరిగినటువంటి మా పక్కన తిరిగినటువంటి వ్యక్తులు అంత క్రూరంగా తయారయ్యారంటే వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి గైడెన్స్ అటువంటిది అని నేను అనుకుంటున్నా పార్టీ వాళ్ళు కాబట్టి మమ్మల్ని మా పక్కన ఉన్న వాళ్ళని మేము మా పార్టీలో కాదు మేము బ్రతకటానికి మాకు భయం వేస్తుంది అయ్యా మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఆరు నెలలు గడిచింది మాకు మా పేద ప్రజలకు చేసినటువంటి కార్యక్రమం అనేది ఏమీ లేదు కూడా మాకు ఇంతవరకు మై ద్వారా మాకు వచ్చింది కాబట్టి మమ్మల్ని ఒకసారి దృష్టిలో పెట్టుకొని పార్టీ పరంగా కాదు ప్రజలందరూ మనుషులు మానవత్వం మానవ విలువల్ని కాపాడతారనే ఒక ఉద్దేశంతోనే నేను మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ని చూడాలంటే కేఎస్ఆర్ ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ని పొందండి